Lu nomor gini deh. ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ ശരി വലിയ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഒരുപാട് ഐഡിയ ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പറയണ എത്ര പറയാം ബാക്കി അവിടെ നിൽക്കാം എന്റെ സമ്മറി പറയാൻ ആദ്യം നമ്മൾ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയാ തുടങ്ങും റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങും റിഫ്ലക്ഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മിററിന്റെ മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയും മിററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റേഡയഗ്രാം അത് ഇത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ബേസിക് സാധനങ്ങളെല്ലാം പറയും എന്താണ് റിയൽ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നെല്ലാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഡെസിലേഷൻ ഡെസിലേഷൻ വൺ ഡെസിലേഷൻ വൺ റിലേഷൻ ഡിഗ്രി ആറിന്റെ ആറിലേഷൻ ശരി ഓക്കെ നമ്മള് ഇത് പോകും കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ആറ് റിലേഷൻ പറയും ആറ് ടു റിലേഷൻ പറയും ഡെസിലേഷൻ ടു ചോദിക്കാറില്ല ഫോമിലയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും കോൺകേവറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് കോൺകേവറിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് വെർച്വൽ ആവുന്ന കേസ് ഇപ്പൊ വെർച്വൽ ആവുന്ന കേസ് എപ്പോഴും ഓർത്തോളൂ സ്പെഷ്യൽ കേസ് പിന്നെ കോൺവെക്സ് മിററാണ് റയർ വ്യൂ മിററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു അത്രയാണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷനുമായി വരുന്നത് റിഫ്ലക്ഷനിൽ തന്നെ ഇന്ത്യ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിൽ കൂടെ വന്ന റേ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പത്ത് ടെൻത്തിൽ പഠിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും ശരി ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ആവശ്യം വരാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ മേജർ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും സ്നെൽസ് ലോ പറയും ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്നെൽസ് ലോ ഡെൻസർ മീഡിയം റയർ മീഡിയം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കുറേ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സ്നെൽസ് ലോ മറ്റത്തേക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണാൻ ആപ്ഷൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കാണാൻ ഒരു മീഡിയത്തിൽ വേറെ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ കുട്ടികൾ നോക്കിയോളം അതൊക്കെ നോക്കി നല്ല പിക്ചർ നല്ല പിക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളാം ചെറുതൊന്നുമല്ല സംശയം വരെ 
റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പാരന്റ് ഡെപ്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമില്ല റിയൽ ഡെപ്ത് ഉപയോഗി അപ്പാരന്റ് എന്നുള്ള സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓർത്തിരുന്നു എവിടേക്കോ ഉപയോഗിക്കണേ അതിലൊരു സാധനം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാം അതിന് ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം ഓർത്തോളൂ ഐ സി ഐ സി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈനിക വ്യവസ്ഥ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതിക്ക് ഓർത്തിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് കുട്ടികളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാർന്നോ ഇപ്പൊ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാർന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടലിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല അതും അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിലബസിൽ ആ വർക്ക് എടുത്തു പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഓക്കെ ശരി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയേണ്ടത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഇവൻ ടോട്ടൽ ഇൻഫ്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ ഇവന്റെ മെയിൻ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഇവന്റെ ഉള്ളില് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവൻ ഉണ്ടാക്കണം ഹലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റി കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ആരും വിളിച്ചാൽ ഞാൻ എടുക്കാറില്ല അതൊരു വൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഉമ്മാടെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കും വൈഫിന്റെ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എടുക്കില്ല ഉമ്മ ഉമ്മാടെ നമ്പറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ സോറി അപ്പൊ നോക്കിയോ അപ്പോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്റെ പരിപാടി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കണേ ഞങ്ങൾ ബിടെക്കിന് ഇത് മെയിൻ പേപ്പർ ആയി ഒപ്റ്റിക്കൽ പേപ്പർ ഫിസിക്സിലാണ് മെയിൻ വരുന്നത് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാരാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കണം ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതിന്റെ കോർ ഭാഗം കോർ അതിന്റെ മേളിൽ വീണ്ടും ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു കവറിങ് കൊടുക്കും ഇത് രണ്ടും ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് ക്ലാഡി വേണം ക്ലാഡി ക്ലാഡി വേണം ഡി ഐ എൻ ജി ക്ലാഡി കോറും ക്ലാഡി രണ്ടും ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഡെൻസർ മീഡിയ ആണ് ഇത് എൻ വൺ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇതിന്റെ റിഫ്രാക്ടീവ്നെസ് ഇത് എൻ ടു എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ടു ആയിരിക്കും കോറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഡെൻസർ ആയിരിക്കും ഇത് ക്ലാഡിങ് റയർ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ലൈറ്ററേ ലൈറ്ററേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അയച്ചാലുണ്ടല്ലോ ലൈറ്ററേ ഇതുപോലെ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്ററേ ഇങ്ങനെ വന്നിവിടെ വന്ന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കും ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ള
പിന്നെ ഉള്ളിക്കോട് സന്ധ്യ കോറിന്റെ ഉള്ളിക്കോട് സന്ധ്യ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടൈറ്ററൈസ് സെന്ററിൽ ഫ്രം ഡെൻസർ ടു റയർ ഡെൻസർ ഇന്ന് റയറിലേക്കാണ് കിടക്കണത് അപ്പൊ ലൈറ്ററെ അവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ നോർമലിനേക്കാൾ കൂടുതലാക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ നോർമലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആംഗിളിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെ അവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും അവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് എന്നിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ആ ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അവൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്താ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്താ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പൊ ആംഗിൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്താക്കുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പിനിങ് ടോട്ടൽ ഇന്റർണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ അങ്ങനെ വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്ലാഡിങ്ങിലേക്ക് കേറൂല്ല എന്താ കോറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇവൻ ട്രാവൽ ചെയ്യും കാരണം ടോട്ടൽ ഇന്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ടോട്ടൽ ഇന്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ച് ഇവൻ ക്ലാഡിങ്ങിലേക്ക് കയറാണ്ട് കോറിക്കോട് തന്നെ സഞ്ചരിക്കും അപ്പൊ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയോ നമുക്കിത് ബെൻഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാം എന്താ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ പോകും ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും എന്താ അൽഷോരി എന്താ ലൈറ്റർ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും എന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ലൈറ്റർ ട്രാവൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും കാരണം ഡേറ്റേനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇത് ഡേറ്റേനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് കേബിളുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിളുകൾ കേബിൾ ടി വിയുടെ കേബിളുകൾ ഇതെല്ലാം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളായി വെരി ഫാസ്റ്റ് ആണ് വെരി ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ വേണേൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ടോട്ടൽ ഇന്റർ റിഫ്ലക്ഷന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞു തോന്നും ഓക്കെ ശരി പിന്നെ ഇനി പിന്നെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ത്രീ തേർഡ് ഡെറിവേഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സ്പെരിക്കൽ സർവസ് ആണ് സ്പെരിക്കൽ സർവസ് വിത്ത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇതിനകത്ത് പല രീതിക്ക് ചോദിക്കുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിഫറാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേസർ അങ്ങനെ പല രീതിക്ക് അത് ചോദിക്കും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകരുത് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണെയാണ് പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ ഡീൽ ചെയ്തോ കേട്ടോ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും റിഫറാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സും തമ്മിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം മനസ്സിലാവാതെ പോയത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം അതിന്റെ ചോദ്യം അത് വെച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓർത്തോളാം ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻ ഫോർ നാലാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല ലെൻസ് മേക്കർ ഫോമിലേക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായ ചോദ്യങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അതിന് ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ഡെറിവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുലയുടെ ഒരു സബ് പാർട്ട് ആണ് തിൻ ലെൻസ് ഫോമുല നമ്മുടെ തിൻ ലെൻസ് ഫോമുല ആർക്കും അത് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല തന്നെയാണ് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്നൊക്കെ അത് വൺ ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ യു സിക്കും വൺ ബൈ എഫ് സിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമിലെ നിന്ന് തിൻ ലെൻസ് ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കും വൺ ബൈ എഫ് വൺ ബൈ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അത് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് വെച്ച് ഇതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഇതിന്റെ പവർ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ എല്ലാ സാധ്യതകളും പഠിച്ചു നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഡെറിവേഷൻ ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലെൻസ് ആണ് ലെൻസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇതും ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാൻ അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കല് അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ സിക്സ് ആണ് പ്രിസം പ്രിസത്തിന്റെ ഡെറിവേഷൻ അത് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് ഒന്ന് ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ പ്രിസം ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യും സബ് പാർട്
ഫൈനൽ ഇമേജ് ഫൈനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡീല് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിഷൻ ഒരു കേസ് സബ് കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഫൈനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി രണ്ട് കേസ് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചോളൂ രണ്ടിനും രണ്ട് മാഗ്നിഫിക്കൻ ഇതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓരോ പഠിച്ചോളൂ ഇതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചോളൂ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചോളൂ ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടിലും നമ്മൾ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടിലും ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോരുത്തർ വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ വൺ വൺ ഉണ്ടാവില്ല ഡി ബൈ എഫ് ഡെറിവേഷൻ എയ്റ്റ് ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പ് ടെലസ്കോപ്പിലും ഇതുപോലെ ഡയഗ്രാം ഉണ്ട് ഡയഗ്രാം ഡെറിവേഷൻ ഡയഗ്രാം പഠിക്കണം ഡയഗ്രാം രണ്ട് കേസ് ഇതിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡി ഫൈനൽ ഡി രണ്ടാവണുണ്ട് രണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഏത് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയാം അതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എഫ് ബൈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കസാഗിരൻ ടെലസ്കോപ്പ് കസാഗിരൻ അല്ലെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ടെലസ്കോപ്പ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയും ഇത്രയാണ് ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് ചാപ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഷോട്ട് സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവാം അതിനാണ് റെഡി ആക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റണം തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കണം അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചോളം ഫിസിക്സിന്റെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഗം പേടിയാവും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഇതൊരു കേരളത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ എം സി ക്യു ലേക്ക് കേരളത്തിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് റിസൾട്ട് നമ്മൾ വിട്ടിരുന്നു മറിയം ഫർഹ നല്ല പോലെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറിയം വെള്ളം ഇരുപത്തി എട്ട് ഉണ്ട് മരിയ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വിരൂഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിദാഷിയാസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫെലിക്സ് ട്വന്റി വൺ വിദ്യ ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് വിദ്യക്ക് സ്കോർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹരികോവിന്ദ് ട്വന്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ജോയൽ ട്വന്റി ഇത്ര പേരാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ തേർട്ടീന് ട്വന്റി വൺ താഴത്തോട്ട് മോശം പിന്നെ എന്ത് സർഫ്രാസ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നീമ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഹാഫിസ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അൽസാഫ് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കറക്റ്റ് ഉണ്ടല്ല കുഴപ്പമില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലു സിക്സ്റ്റീൻ ആരതി കുറവാണ് ആസിയ കുറവാണ് ആസിയയുടെ ക്ലാസ്സിലെ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കാണുന്നില്ല ആകാശിനെ പോര ബേസിലൊക്കെ തീരെ താഴെ പോയ പോലെ ബേസില് സ്കൂളിലെ എക്സാം ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് നടത്തത് ഈ അവസാനമാകുമ്പോൾ സ്കൂൾ കയറി വന്നിട്ടില്ല ക്രിസ്റ്റിന കുറവാണ് ജോഹൻ മാത്യു കുറവാണ് ജോഹനെ ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു എവിടെയാണ് എത്ര നിനക്ക് അറിയില്ല മനവെത്തിയിട്ടില്ല മൗഷ്മില്ല നുവാദ് സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാം നബിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല നബിലെ രക്ഷയില്ല നിന്റെ പെർഫോമൻസ് താഴെ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പത്ത് മാർക്കാ കിട്ടിയാൽ സന കുറവാണ് സർഫസ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇതിന് അതെ ഇത് ഞാൻ അടുത്ത നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന്റെ എക്സാംസ് ഉള്ള ഫുൾ കണ്ടന്റ് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ പഠിപ്പിക്കണേ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ചോദിക്കും ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കും എല്ലാം ചോദിക്കും അതാണ് യഥാർത്ഥ എക്സാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പോയ സാധനം എപ്പോഴാണ് പഠിക്കണം എന്നൊരു സമയം നിങ്ങളൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാം ഒരു ട്വന്റിയുടെ താഴെയാണ് വെരി ഡയറക്റ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് മാത്രമല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു ട്വന്റിയുടെ താഴെയുള്ള നോക്കിക്കോളാം ഇനി എപ്പോഴാണ് സമയം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഇനി വരുന്ന എക്സാമിന്റെ പഠിത്തം ഇനി വരുന്ന സൺഡേലേക്കുള്ള എക്സാമിന്റെ പഠിത്തം പാരലായിട്ട് നടന്നോളൂ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എക്സാം ആണ് കാരണം കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് സ്കോർ ചെയ്യണം പിന്നെ നമുക്ക് സമയമില്ല നിങ്ങൾ ഓർത്തോളെ പിന്നെ ഇത് തിരിച്ചു വന്ന് ഇനി ഇത് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ സമയമില്ല അപ്പൊ ഓരോ മിനിറ്റും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശരി ശരി അതാ നോക്കിയോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കുറെ ക്വസ്റ്റിൻ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് റേ ഓഫീസ് എല്ലാ കൊല്ലവും അതെ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും തീരാത്ത എത്ര ഉണ്ടാവും
എത്രത്തോളം സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ അത്രയും നല്ലതാണ് എത്രത്തോളം സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ അത്രയും നല്ലത് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇത്ര സമയം തരില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പോകും കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡ് പറഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് എടുത്ത് എഴുതാൻ എടുത്ത് എഴുതണേന്നും കാര്യമില്ല അതും ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട അത് പഴയ മെറ്റ എങ്ങനെ ചെല്ല ചെയ്യണേന്ന് ആലോചിക്കണം അതിന് റഫ് വർക്ക് വഴി നടത്തിക്കണം വാല്യൂ ഇടില്ല വാല്യൂ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കിട്ടേ കിട്ടേ കിട്ടണം ഒരു നിർബന്ധമില്ല കിട്ടൂല ആ ഓടിച്ചാലും കിട്ടുന്ന സാധനം കിട്ടാം എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചാൽ ശരിയായെന്ന് എന്റെ ചോദ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് ശരിയായ അത്ര മതി എന്താണ് ഏകദേശം ഐഡിയാണ് എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായത് സ്നെൽസോയാണ് മനസ്സിലായ എത്ര പേർക്ക് ആ അത് മതി അതിനാണ് മറക്ക് സ്നെൽസോയാന്ന് നമുക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഏകദേശം അതിനകത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് മറ്റേത് ഞാൻ ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം ഒറ്റ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് വാക്വമിന്ന് മീഡിയം ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻസ് മ്യൂലിക്ക് എടുക്കണം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ചോയ്സ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും എം സി ക്യു അതിനേക്കാൾ നല്ല ജോലിയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറെ ചോദ്യമുണ്ട് എം സി ക്യുവിനേക്കാൾ വലിയ ജോലിയായിട്ട് വന്നത് ഞാൻ ചിലതൊന്നും കളഞ്ഞാക്കുക ചിലതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇത് മ്യൂ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇനി വന്ന് ചാടി അപ്പൊ നമ്മൾ റഫൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ചോ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷനേക്കാൾ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്രാക്ട് ടു ആർ എന്ന് കണ്ടി കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് അത് കണ്ട ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കണം ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മ്യൂ വൺ മാർക്കിലാണ് ഗുണ അതാണ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂവുമായിട്ട് എന്തോ ഒക്കെ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കേട്ടോ മ്യൂ കേട്ടോ ആ മ്യൂവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാണ് സൈനിക് വേഴ്സ് കണ്ടില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സ്നേൽസ് അത് മനസ്സിലായാൽ മതി ഇതിന് മാത്രമല്ല ഏതിനോ വരെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ സ്നാൽസോ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കും വി ഹാവ് മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈനൈ ബൈ സൈന അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു സൈനൈ അങ്ങനെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ല അല്ല സൈനൈ പറയും സൈൻ ടു ആർ എന്നിടാൻ നമുക്ക് സൈൻ ടു ആർ ബൈ സൈന ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് അവരെ പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ എത്തണമെന്നില്ല സൈൻ ടു ആറും സൈൻ ആറും പറ്റൂല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വേറെ കോലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം സൈൻ ഐ ഐഡ ഐഡ ടേംസിലേക്ക് ഇത് മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സൈൻ ടു ആർ സൈൻ ടു തീറ്റേനെ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എം സി ക്യു ആയിട്ട് കണക്കാക്കട്ടെ പക്ഷെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് സൈൻ ടു തീറ്റ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയാണ് അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും പെട്ടു അത് നമുക്ക് ടു കോസ് ആർ കിട്ടും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാനൊരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ മ്യൂ ഇസ് ഇപ്പോൾ ടു കോസ് ആർ ഇത് കിട്ടും അപ്പൊ കോസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ബൈ ടു അങ്ങനെ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മ്യൂ ബൈ ടു നിങ്ങൾ ടഫ് ക്വസ്റ്റിന് മാത്രം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് മ്യൂ ബൈ ടു കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇതല്ലല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടത് ഐ അല്ലേ അപ്പൊ ഐയും ഇതുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ അപ്പൊ ദർ ഫോർ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഇ
നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണ്ട ചെയ്യാൻ പറ്റൂലോ അങ്ങനെ ആർപ്പ് ഓടിച്ചാടി സൈലന്റ് വാർപ്പൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വേറെ വല്ല മെത്തേഡുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ സ്നെൽസിനോ ഉപയോഗിച്ചില്ല അത് മതി അത്ര വിജയിച്ചു നമ്മൾ കുട്ടിയാക്കി അല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തു വന്ന രീതിക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു വെക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ചെയ്തോട്ട് അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം ഫേസിലേക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക ഫേസിലേക്ക് എടുത്ത് പേടിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫേസിലേക്ക് ഡെബിയിലൊക്കെ കിട്ടി കിട്ടി ഓക്കെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കാം ഡോറി കണ്ടതിനോടും സമയം കളയണ്ട കുറച്ചുകൂടെ പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കുഴപ്പമില്ല ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഡെപ്ത് എന്റെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ബോട്ടം എവിടെ കാണുന്നു അപ്പൊ ഇത് അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് ആണ് അപ്പൊ എൻഡിക്വൾ ടു റിയൽ ഡെപ്ത് ബൈ അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് അപ്പൊ എന്റെ സ്ഥലത്ത് മിയു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിയൽ ഡെപ്ത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് അറിയില്ല അതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് നോക്കുന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് കാണാൻ പറ്റി അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറ്റുക അപ്പൊ അപ്പാരൻ ഡെപ്ത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് മീറ്റർ അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വേറെ മീഡിയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കേട്ടോ ഞാൻ എവിടെയാ പറഞ്ഞത് വേദിയ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും എനർജി മാറില്ല ഉറപ്പാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയത്തിൽ വേറെ മീഡിയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയി എനർജി ഒരിക്കലും മാറില്ല എനർജി എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ലോക എച്ച് ന്യൂ ആണ് അപ്പൊ ന്യൂ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഏത് മീഡിയത്തിൽ ഏഴു മീഡിയത്തിൽ കിടന്നാലും ന്യൂ മാറില്ല അതൊക്കെ എല്ലാവരും മാറും അപ്പൊ വി ആർ ദ ഫോമിന വി സിക്കൽ ടു ന്യൂ ലാമ്പ്ഡ ന്യൂ അനങ്ങില്ല പിന്നെ വെലോസിറ്റി മാറും ലാമ്പ്ഡ് മാറും അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് റയററി നിന്ന് ഡെൻസറിലേക്ക് എടുക്കും ഞാൻ ഓർക്കണ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ കേട്ടോ വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ റയററി നിന്ന് ഡെൻസർ റയററി നിന്ന് ഡെൻസറിലേക്ക് എടുക്കും ഡെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടി കൂടിയാണ് അവിടെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും കുറയും അത് ഓർക്കേണ്ട വേറെ പോകുന്നുണ്ട് എൻ ഡി സിക്കൽ ടു സി ബൈ വി അങ്ങനെ ഓർക്കാറുണ്
ഇത് കൂടുന്തോറും ഇത് കുറയിരിക്കും അല്ലെ ഇത് ഇത് അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ച് മറയാക്കാം എന്ന് കൂടിയാൽ ഈ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസറിന്റെ കട്ടിപ്പൊടി അവിടെ എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിന് വെലോസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ലാംബേ കുറയും അപ്പൊ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ റയർ ആണെങ്കിൽ ഡെൻസറിനെ പറഞ്ഞാൽ മറക്കുമ്പോഴത്തെ അല്ല ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റയർ ആണ് അവരവിടെ തിരിച്ച ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റയർ ആണ് അപ്പൊ വെലോസിറ്റി കൂടും അപ്പൊ ഇവിടെ അനുസരിച്ച് വെലോസിറ്റി കൂടും എന്നാ പറയാം ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റയർ വെലോസിറ്റി കൂടും വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി അത് കൂടില്ല ലാംഡ കൂടും ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ നോക്കി വേവ് ലെന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ബോത്ത് ഇൻക്രീസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്തായാലും അനങ്ങില്ലേ ബോത്ത് ഇൻക്രീസ് അല്ല അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ് ഫ്രീക്വൻസി റിമൈൻസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യും ഇത് സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഇതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ സാധ്യത ഉള്ളത് രണ്ടു ആ ബിയും സിയും അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ ഡെൻസറിൽ നിന്ന് റയലൊക്കെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി കൂടും അപ്പൊ വേവ് ലെന്ത് കൂടും വേവ് ലെവലിറ്റി കൂടും വേവ് ലെന്ത് കൂടും ഇത് ഫ്രീക്വൻസി റിമൈൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ നോക്കി സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യനുകളാട്ടോ ഇപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്തേണ്ട വരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സമയം കണ്ടെ പിന്നെ വിജയം സമാധാനത്തോടെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ചിന്തിക്കണ രീതി മതിയായിരിക്കേ പിന്നെ N1 by N2. The refractive index of second medium. That's the question. Second is that. That's the question. N21 is equal to N1 by N2. 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 N1 
അപ്പൊ അത് ആ സാധനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ടോട്ടലിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിറാശ എക്സാമ്പിളാണ് ബ്രില്യൻസ് ഓഫ് ഡയമണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ലൂമിങ് എന്നൊരു സാധനം പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല ലൂമിങ് ചേഞ്ച് അങ്ങനത്തെ സാധനം കോൾഡ് കട്ടറീസിൽ ലൂമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരെ അളവത്തിന് ആകാശത്തേക്ക് സ്കൈലേക്ക് കൂട്ടി നിൽക്കുവാൻ തോന്നും ചില പിക്ചറിൽ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അതായത് ലൂമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പിക്ചറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില ഫോട്ടോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൾഡ് കണ്ടീസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫോട്ടോ ഡ്രാഫൻസ് കാരണം ഇവന്റെ പൊസിഷൻ പൊങ്ങി മല സാധാ ശരിക്കും മൗണ്ടെയിൻ കൈ ആയിട്ട് മുട്ടി നിൽക്കും ആ സാധാരണ ലുക്കല്ല പിന്നെ വളർന്നു നിന്ന് പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതിനാണ് ലൂമിങ് അതൊക്കെ ടോട്ടൽ ഡ്രാഫൻസ് ആട്ടോ ലൂമിങ്ങും റാഷത്തിൽ ഇതൊന്ന് നോക്കണം ഇതൊന്ന് നോക്കണം ായിക്കോട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും പറയാവുന്നു ധൈര്യമായിട്ട് പറയാവുന്നു കുമാര മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ചെയ്തോ ഓക്കെ ഒരാൾ കിട്ടി നോക്കാം ഒരാൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ ടു ത്രീ ലെൻസ് ആർ കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ആൻഡ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് എയ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ കോണ്ടാക്ട് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു എന്നാണ് പഠിച്ചത് അത് പറഞ്ഞനുസരിച്ച് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട് ആണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കോമ്പിനേഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റി ആണ് കോമ്പിനേഷൻ വൺ ബൈ എയ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വൺ ലെൻസ് ട്വന്റി ദൻ ദ പവർ ഓഫ് ദ അതർ ലെൻസ് പവർ ആണ് അത് വെച്ചാണ് വൺ ബൈ ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ എഫ് ടു അതില്ല വൺ ബൈ എഫ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവർ മാറ്റി വൺ ബൈ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി അപ്പൊ അവർ മാറ്റി ട്വന്റി മൈനസ് എയ്റ്റി ബൈ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് That is equal to 60 divided by 1600. Negative under the test. That's all. So, in that case, we have to write the answer in centimeter. So, 1 by F2 is equal to that. It's not centimeter. So, we have to write the same thing. Negative 30 by 800, right? 800. We have to write the negative 3 by 800. Okay. ഇത് അപ്പൊ തിരിച്ചിട്ടാൽ എഫ് ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റി ബൈ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് അതായത് ഇവിടെ താഴെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴത്തെ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് അകേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ഇത് പോകും നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി ഇതിപ്പോ ഇത്ര മീറ്റർ ആയി ഇത് നമ്മൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ വീണ്ടും റെസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ കിട്ടും അപ്പൊ തേർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് മൈനസ് തേർട്ടി ബൈ എയ്റ്റിന് ഫോറിന്റെ അടുത്ത് വരും ഇതാണ് ചെയ്തു നോക്കുമോ എന്ന് കണ്ടാകും 
കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ലേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് നോക്കൂലേ എയ്റ്റ് ഫോർ സാർ തേർട്ടി ടു അപ്പൊ ഫോറിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടോ നോക്കും അപ്പൊ അവിടെ ആ സെന്റിമീറ്റർ കാരണം പ്രശ്നമാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓക്കെ ആണോ പിള്ളേരും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ സമ്പൂർണ്ണ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ തമ്പൂർണ എനർജി ഇല്ലല്ലോ അവസാനമാകുമ്പോ എനർജി അടുപ്പിച്ച് കയറി നിൽക്കേണ്ട സമയം ഇപ്പോ അവിടെ പോവാ എനർജി ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്ന എനർജി ഉണ്ടായിരുന്ന പേരാ കുറെ പേര് അരുടു ജോവാൻ മുവാദ് എനർജി ഉണ്ടായിരുന്ന ആരതി ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്ന മലയം പറയൊക്കെ ഫുൾ എനർജിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ബേസില് ഇതൊക്കെ തഴപ്പോയി അടുത്ത പരീക്ഷ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഫിസിക്സിന്റെ പരിപാടി കൂട്ടിക്കെട്ടറേ കാണണേ ഫിസിക്സിന്റെ പരിപാടി കൂട്ടിക്കെട്ട ഇനി ഒരു സമയം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റം നമ്പർ സിക്സ് കഴിഞ്ഞു ക്വസ്റ്റം നമ്പർ എയ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും സെവൻ ഇറ്റ് മറ്റേ പോലെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റം നമ്പർ എയ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല അൽസാബുക്ക വാ ശരിക്കാലോചിക്കൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബൈ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഇസ് പുട്ട് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോക്കൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഏതാണ് ടോപ്പിക് എന്ന് മനസ്സിലായി നോക്കിക്കേ ആകാശ ഏതാണ് അതാണ് ഇത് തിരിച്ചറിയാന്നുള്ള ബോധം നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം കാരണം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് മാറാണ് അപ്പൊ ഫോക്കൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമിലയുടെ അവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമില എന്ന് പറയണു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ഹെഡിങ് അല്ലാതെ ഡെറിവേഷൻ അല്ല ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് പോയി ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ കഥ കുറെ പറഞ്ഞതാ കഥ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നവരുണ്ട് കുറെ പേര് അപകടാണത് അപകടാണ് ഈ പോക്ക് അതിനെ തിരുത്തിക്കൊള്ളണം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ നാളത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ റെഡി ആവുക ഇവിടെ നാളത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫുള്ള് പഠിച്ചിട്ട് കൂടി കയറുക അവിടെ അങ്ങനെ പോട്ടെ ഇനി സമയം ഇഷ്ടം വരെയാണ് ഐ മീൻ ഇനി വരുന്ന സമയങ്ങളും കളയായില്ലല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒരു ബൈക്കോൺവെക്സ് വെച്ച് മേഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് പുട്ട് ഇൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് പുറത്ത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ ഇത് എൻ ടു ഇത് എൻ വൺ കണ്ടാ എന്നിട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോമുല ചെയ്താണ് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് ഇസി പുറത്ത് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺക്കുമ്പോ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് വരും ആ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രശ്നം ഇതിന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും 
one is negative I go. Option but you can the option but the change sign. Sign maru. Abi is an option, is an boy. Need an option, sign mari in it. Kudo for you. Kudo for an island again. Adin the room, Adin the glass I put one point five for the air and one night. Is the Padidin lady? Is the any two minus n one? Apo E value on a podium. E value podium. One by a fatal one by a for other other denominator one point seven to look. A for all E RHS RHS in the value for a unit. A leg, I don't divide by even much divided by one and other, but divided by the number of puddy leg. A one by a four pound for a unit. We never a focal length. A particular focal length is even before the vocal length of the A vocal length of the pool of a sign detective. A vocal length increase and a change is signed. That option. Okay. Clear or not? ഞാനാണല്ലോ <laughs> 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 Welcome. <laughs> Okay, no Resolving power of the sign in the Kilia. Other city answer, Yana Parnetta. Large upper of the Tillens in astronomical telescope, number of the Parnetta, the Chapo in the Vanilla. Yanel resolved for the Latin to the Revolution. 
കുറെ ആളുകളെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അസ്ട്രോമിക് ടെലസ്കോപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം ലൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് വലിയ അപ്പർച്ചർ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശരിക്കും റിസോളിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് കാണാനുള്ള പവർ ഞാൻ ഇരുന്നു റിസോളിക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അറ്റ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കാരണം ഇതുമായി കണക്റ്റഡ് ആണ് ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് താനും അസ്ട്രോ റിസോളിങ് പവർ റീസോൾവ് ദൂരെയുള്ള അതിൽ ദൂരെയുള്ള നിൽക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് കാണാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ പിടിക്കണ്ട ഇത് വായിച്ചേക്ക് പരിധി ഉണ്ട് ഇത് വായിച്ചു നോക്കി എം സി ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മജീഷ്യൻ മജീഷ്യൻ ഒരു മജീഷ്യന്റെ കണക്ക് ഞാൻ ജയിച്ച ഓർക്കുണ്ടാവും ആ ആ കണക്കാണ് ഏതാ വൺ ബൈ എഫ് ആ ഫോമുല ലെൻസ് ബൈക്കേഴ്സ് ഫോമുല വെച്ചിട്ട് സെയിം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എഫ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എഫ് ഇൻഫിനിറ്റി അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞവർക്ക് പ്ലെയിൻ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് പോലെ ഇൻവിസിബിൾ ആയി സെയിം റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി പരിചയമുണ്ടാവും കുറവാണ് okay now again glass prism angle of minimum deviation will be smallest for angle of minimum deviation smallest for endana namal idea kittu pala color pala color pala wavelength kan pala wavelength ne arkan minimum deviation ekka appo namukku minimum deviation ne formula namukku ariyavuna aanu simple formula varna thin lens ne ubhayikka formula varna n2 വൺ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇത് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഇവന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷനും പിന്നെ ചോദ്യം പക്ഷെ അതല്ല ചോദ്യം ചോദ്യം വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷനും വേവ് ലെങ്ത് കണക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ആംഗിൾ ഓഫ് മിനിമം ഡീവിയേഷനും റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സും ആണ് കണക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സിനും രാമിന്റെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോസ് ടു ലാം ഉണ്ടാകുന്ന പറയാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ അത് പുസ്തകത്തിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു വലിയ ഫോമിലാണ് എൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോസ് ടു അതായത് എൻ ഈസ് ഇൻവേഴ്സിലി പ്രൊപ്പോസ് ടു ലാം ഉണ്ടാകും ലാമിന്റെ കുറഞ്ഞാൽ എൻ കൂടും ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ആംഗ്ലോ പിന്നോട്ടേഷൻ സ്മോളസ്റ്റ് കുറവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യം പോണം ഉണ്ടോ ഡെൽറ്റായം കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കണം അപ്പൊ ലാമിന്റെ കൂടുതലായിരിക്കണം കുറവായിരിക്കണം മ്യൂഡിയേഷൻ കുറവാണ് അക്കോണിക്ക് ഫോമുല റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കണം റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ ലാമിന്റെ കൂടുതലായിരിക്കണം ലാമിന്റെ കൂടുതലുള്ള ആളാരായനാട്ട് റെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോ പുതിയതായിരിക്കും ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ശരിക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഫോറിനെ പോക്ക് നോക്കട്ടെ
സനാസ് സ്കൂളിലും പേരാ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ വിടരുത് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ചോളൂ ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആലോചിച്ചോളൂ വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിച്ചോളൂ ആ ശീലം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോമില നമ്മൾ കരുതുന്നത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിന്നൽ തിൻ ക്ലാസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയാത്തോട്ട് നമുക്ക് ആകെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഫോമില നമ്മുടെ പഴയ ഫോമിലയാണ് സൈൻ നമ്മുടെ ആ ഫോമിലെ ഉപയോഗിക്കാവൂ സൈൻ ഡെൽറ്റ എം പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ എ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ക്രിസം ആംഗിൾ ഓഫ് ക്രിസത്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് മിനിമം ഡീവിയേഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയ മിനിമം ഡീവിയേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ക്രിസ് അത് ഏനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഇനി പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ എന്ത് ഇക്വലാറ്റർ പ്ലസ് ആണ് ആ അതിന് കൂടുതൽ ഇക്വലാറ്റർ പ്ലസിന് ആംഗിൾ ഓഫ് ക്രിസ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഉണ്ടാ അപ്പൊ സൈൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ഇത് ചിലപ്പോ എം സി ക്യു അല്ല ചിലപ്പോ കൂടിയതായിട്ട് ടു മാർക്കിൽ ചോദിക്കാം സൈൻ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇക്വലേ അപ്പൊ എ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ സൈൻ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വന്റി ബൈ ടു സിക്സ്റ്റി സൈൻ സിക്സ്റ്റി ബൈ സൈൻ തേർട്ടി ആണ് എൻ സൈൻ സിക്സ്റ്റിയും സൈൻ തേർട്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റിവാർഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ വൺ കിട്ടിയപ്പോ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പൊ ഈ ആൻസർ ഇതിനകത്തില്ല റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലോ ഓക്കെ ആണോ പറഞ്ഞ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട ചെയ്ത് കണ്ട് പേടിക്കരുത് കൂടുതൽ 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 ചെയ്യാ അത്ര ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഓക്കെ അസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലസ്കോപ്പിന്റെ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ ചോദ്യം എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ സോളിപ്പവർ ഇപ്പൊ ചോദിക്കില്ല എക്സ്പ്രഷൻ അടുത്തത് ഇത് ആംഗുലോഫിക്കേഷൻ ഈ സംഭവം കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസ് കിടക്കണയാണ് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരുപാട് സമയം പോകും അങ്ങനെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ചിലപ്പോ റേർ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വരും തീരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂൾ വിഹർ ഞാൻ കാര്യം നോക്കിയത് നിങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആകുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡീഷണൽ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ശരിക്കും ആംഗ്ല മാനിഫിക്കേഷൻ നേരെ കണ്ടാൽ മതി ടെലസ്കോപ്പിന്റെ എഫ് ഒബ് ഐ എഫ് യു കൊണ്ടാൽ മതി ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഉണ്ട് ഐ പിസ് ഉണ്ട് ട്വന്റി ബൈ വൺ ട്വന്റി ആണ് ഇതും ഒരു 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 കോൺസെപ്റ്റാ ചെയ്ത് നോക്കി ബി ഒരു കോൺസെപ്റ്റാ എന്ത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ എത്തും ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിന് കുറെ പ്രശ്നമുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ആൻസർ വേണ്ട എനിക്ക് ആൻസർ വേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നതിന് എത്രത്തോളം എത്തും നോക്കട്ടെ യു ആർ മൂവി ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ
വീണ്ടും വായിക്കരുത് വീണ്ടും വായിക്കരുത് ഏത് ടോപ്പിക്ക് എങ്ങനെ പോകാം എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വരട്ടെ ആ പരിധിയെ മതി നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവും എന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചതും ഞാൻ പോയതും എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അത്ര നോക്കിയാൽ മതി ഐ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇതൊരു പുതിയ സാധനമാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം പ്ലേനോ കോൺവെക്സ് ഫ്രൻസ് അതായത് ഒരു കോൺവെക്സ് നമ്മൾ ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ഫ്രൻസ് അല്ല ഇത് ഒരു സൈഡ് പ്ലെയിനാണ് എന്ന് ചിലവർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതൊരു പ്രശ്നമാണ് ജസ്റ്റ് വൈകുന്നേരം ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാണണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ടക്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ പ്രത്യേകത കോൺവെക്സ് അല്ലാതെ പ്ലേനോ ആണ് പ്ലേനത്തിൽ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ പ്ലേൻ ഓഫ് കോൺവെക്സ് അത് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ ആ ഇപ്പോഴത്തെ നാൾ രണ്ട് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കണ്ടോ കേട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ നീങ്ങിയാണ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ചാക്കണത് ഒബ്ജക്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ നീങ്ങിയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്ട് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ നീങ്ങിയാണ് യു മൈനസ് പിന്നെ ഇടാം സ്പെരിക്കൽ സാഫസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർ ഇത് ട്വന്റി ആണ് ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കറ ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ടാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ലെൻസ് If the refractive index of the material of the lens is 1.5, it is refractive, it is not the refractive index of 1.5 or anything. Find the position and nature of the image formed. Where is the image? That's what I'm saying. That's what I'm saying. Okay. I got it. നേരെ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങനെ പോയേക്കണേ അങ്ങനെ പോണേ ഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വന്നിട്ട് യു വി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതല്ലേ ഫോമുല ഉള്ളൂ ലെൻസ് ബേക്കേഴ്സ് ഫോമുല വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ ആരെ ഇല്ലാത്ത
സീറോ അല്ല ശരിക്കും റേഡിയൻ സർക്കിൾ വെച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് അങ്ങനെ മറ്റും സീറോ വൺ ബൈ ട്വന്റി അപ്പൊ വൺ ബൈ ബി ആണ് വേണ്ടത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി ആവും ഇതാണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് വരും അതിന് യു എപ്പോൾ നമ്മൾ സാനിറ്റർമേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ എടുക്കുമ്പോൾ മോളെ ആറാം ഉണ്ട് യു എത്രയാണ് മൈനസ് തേർട്ടി കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നീ എല്ലാം ചെയ്ത് പി ആർ ടു ചെയ്യാൽ മതി പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഇവിടെ നോക്ക ഐഡിയ ഓക്കെ ആണോ ഐഡിയ ഓക്കെ ആണോ എത്ര പേര് ഈ ഫോമുല സെലക്ട് ചെയ്തു ആ ഫൈൻ ബ്രില്ലിയൻറ് ബ്രില്ലിയൻറ് കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്തുള്ളത് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതി വേറെ മറ്റും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതാണ് എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും എത്ര ഡെറൈവേഷൻ നേരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് പഠിച്ചത് വന്ന പോലെ നമുക്കൊരു ഫീൽ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ പിള്ളേരെ സാധാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും പേടിക്കണ്ട ഹയർ റിസോളിംഗ് പവർ നമ്മൾ എടുക്കണില്ല സ്കാറ്ററിംഗ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അബ്ജെക്ട് ഗ്യാപ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ യു തരും റേഡിയസ് ഓഫ് കറി വെച്ചത് തരും എഫ് ഐ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും വി കണ്ടുപിടിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആണ് ജാഡിപ്പള്ളി സാധനം ഇത് വായിച്ചിരിക്കും കണ്ട് പേടിക്കണ്ട ആദ്യത്തെ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടണ്ട എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പോണേന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ആലോചിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ആരോഗ്യം തരും ഒന്നും പിടികിട്ടൂല നോക്കരുത് അത് നോക്കരുത് നെഗറ്റീവായി പോകരുത് വീണ്ടും വായിച്ചു വന്നു വീണ്ടും വായിച്ചു വന്നു വിടരുത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കണ കേട്ടോ ഇരുന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നോ വിടരുത് വീണ്ടും ആരോപിക്കും പിന്നെ ഏതാണ് സാധനം ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കാം വീണ്ടും ആരോപിക്കും ക്ഷമ പോകും എവിടെയെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാൻ തോന്നുന്നു നോക്കരുത്
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടി നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ പല കുറച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിരി വരും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ഗൂഗിളിൽ പല ആളുകൾ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടണം കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർക്ക് എല്ലാം കൊണ്ട് ടീച്ചർ ചെയ്യണമില്ല ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത് ഒത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇത്തിരി മാറി മാറാം അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവും ഇച്ചിരി ഷാർപ്പാവും ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ഗുണം നോക്കിയിട്ടോ പുതിയ പുതിയ ഫോമുലയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫോമിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച രീതി മാറ്റിയാട്ടോ നോക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യാറുണ്ട് പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഐപ്രീസ് ഒക്കെ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഫോക്കൽ ലെൻസ് എഫ് ഒ എഫ് ഫോമുല ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എഫ് ഒ എഫ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ കുറിക്കട്ടെ പിന്നെ അവിടെ ഫൈൻഡ് ദോഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് റിലേറ്റീവ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ കോമ്പൌണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഡി യു ആർ ടു ഡി റിലേറ്റീവ് ടു ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ വേറെ ആൻസർ ഗൂഗിൾ കിടക്കുക വേറെ ആൻസർ ഇത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അടി എന്റെ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഫോമിന്റെ നിയർ പോയിന്റ് നിയർ പോയിന്റ് ആണ് ഫൈനൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫോമിൽ ഹാഫ് മാർക്സ് എം ഇ സി ഈക്വൽ ടു നിയർ പോയിന്റ് ആവുമ്പോ എൽ ബൈ എഫ് ഒ ഇൻറ്റു നിയർ പോയിന്റ് ആവുമ്പോ വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ഓക്കെ അതിന് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ അവർ തന്നു ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓ അല്ലേ ഇത് യു അല്ലേ ഈ യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആലോചന എങ്ങനെയാണ് അറിയാം ഈ യു കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എഫ് നമുക്കുണ്ട് എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വി ഒ മതിയായിരുന്നു ഈ യൂസ് വേണ്ട കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ വി ഒ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വി ഒ വി ഒനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അങ്ങനെ വി ഒ ആരെങ്കിൽ വൺ ബൈ എഫ് വെച്ചിട്ട് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇനി രസം എന്താന്ന് വെച്ചാ എൽ ബൈ എഫ് വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് എൽ ഈ വേറെ പണി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തേർട്ടി അല്ലേ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ തേർട്ടി ഫൈനൽ ഇമേജ് ഇസ് ഫോം ഡക്ട് ഡി ആർ ഡി അങ്ങനെ പോകാൻ നല്ലേ നോക്കിട്ടോ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഞാനും പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്താണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ വഴി പോയാൽ നോക്കും എല്ലിന്റെ പുറം പോലെ പോകാം അപ്പൊ എം ഇ സിക്കൽ എം ഒ ഇൻറ്റു എം ഇന്ന് ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇ വന്നെ ഐ പി എസ് വന്നെ അതിന് എം ഒ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് വേറെ ഫോമിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് 
m is equal to lens lens are equal v by u the formula where and the formula v by u minus v by u there will be v by v m o and the result are there e m v is not to get the amount e m o is the objective in the e m o can do it in the middle now to look for the m o we will just m o is equal to v o by u o etc പിന്നെ ബി ഒ ഇടം കിട്ടുവാറില്ലെങ്കിൽ എം ഒ കിട്ടി എം ഒ ഇടാൻ സുഖമായിട്ട് കിട്ടും കാരണം എന്താ ടോട്ടൽ മാനിഫിക്കേഷൻ തേർട്ടി ആണ് എം ഒ ഇൻറ്റു എം ഇ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എം ഇയുടെ ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഇ ഐ പി ആണ് ഐ പി സി സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വൺ പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ് ആണ് എല്ലാ ആൾക്കാരുണ്ട് ഡിയും എഫ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ഡി ഇവര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി തരാ ഇല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് എഫ് ഇവര് തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇ ഐ പി സിന്റെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് അങ്ങനെ സിക്സ് ആണ് കണ്ടാ അപ്പൊ എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ കണ്ടാ എം ഒ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണ് എം ഒ കിട്ടി എം ഒ കിട്ടി യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ കണ്ടാ ചിന്ത കൊള്ളണ്ടോ ഇനി ബി ഒ അപ്പൊ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ബി ഒ ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബി ഒക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിന് എഫ് ബി ഒ അല്ലേ ബി ഒ ഞാൻ കുറെ ഉണ്ട് ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ധന്യവാദം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എം ഒ ഫൈവ് കിട്ടിയില്ലേ അത് കൊണ്ടുപോയി ഈ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഫൈവ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഒ ബൈ യു അപ്പൊ ബി നമുക്ക് യു ആയ വേണ്ട ബി ഒ നമ്മുടെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഫോർ ബി ഒ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് യു ഒ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ലെൻസ് ഫോമുല ഉപയോഗിക്കും ഇതിനകത്ത് എഫോർഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് ഫോമുല വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനെ കടമ്പി തിരിഞ്ഞ് കൊടുക്കട്ടോ നോക്കണ്ട മാറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ <laughs> We will get 1 by 5 u o minus 1 by u. I think so much, uh, that is something wrong. V o e u o number the number of the number. Now, we have to be u o number of the 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 number. ചെയ്യുമ്പോ 6 by 5 അല്ലെ 5 into 6 by 5 അപ്പോ that is equal to therefore 
നമ്മൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് മുകളിലേക്ക് പോകും ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു ഒ ഫോർ യു ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എക്സ്പേർട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് മാക്സിമം ക്ലർക്ക് തീർക്കും ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ കൂടെ കേസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയോ ബോർഡ് എക്സാമിൽ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും അത് ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇട്ടേക്കുക ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോണം പറയണേ ഒരു തവണ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ട്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തിയേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പറയും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റക്ക് ആയി ഇതിപ്പോ ചിലപ്പോ ഈ ഫോം ലിമിറ്റ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ആ സ്റ്റക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഇത്രയൊന്നും സമയം പോകരുത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അത് അവിടെ ഇട്ടേക്കണം നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിന് രണ്ട് രണ്ടര മിനിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ രണ്ടര മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ശരിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ രണ്ട് മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് കളയാവുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റേ കളയാവുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടൈമ് സേവ് ചെയ്തോളാം മൊത്തം നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ കൂട്ടി പഠിക്കണം എന്ന് പറയണം നമ്മൾ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു നാഷണൽ ലെവലല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളല്ലേ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ കേരളത്തിലെ പോലും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സി ബി എസ് ഇ പ്ലസ് ടു എക്സാം അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ കുറച്ച് പേരല്ല ഇടുന്നത് നാഷണൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ഐ ടികളിലേക്കൊക്കെ പോണ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവർ എക്സാം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ടഫ് ആക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ കൂട്ടി പഠിക്കണം ടാർഗറ്റ് കൊടുത്ത് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം പല സ്കൂളുകളും ഒക്ടോബർ ബൈ ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ടോപ്പിക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ നവംബറിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറിച്ച് ചെയ്ത് 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 കുട്ടികളെ എക്സ്പെർട്ട് ആക്കും അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്കുള്ള സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾ പല സ്കൂളുകളിലും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പുറത്ത് സൈഡിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ എൻട്രൻസിൽ പോയി തുടങ്ങും അവർ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻകൾക്ക് അവരിങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് പരിചയപ്പോ ഒരു ബുദ്ധിയല്ല ദേ ആർ എക്സ്പേർട്ട് പേടിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങളും അതേപോലെ മാറണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് കൂടുതൽ 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 നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളണം സമയം വേണം അപ്പൊ ആദ്യം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അങ്ങ് തീർത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെയെങ്കിലും മിനിമം തീർത്ത് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഇതല്ലാതെ കുറെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ഇതല്ലാതെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കണം എത്ര പേരുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എത്ര പേരുണ്ട് ഇതല്ലാതെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എത്ര പേരുണ്ട് തന്നെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എത്ര പേരുണ്ട് അപകടാണ് അത് അപകടാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും നോക്കി തുടങ്ങണം ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ചെയ്തോണ്ടോട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതിന്റെ കൂടെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കിട്ടിയില്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യും കേട്ടോ ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അവിടെ ഇടും അവിടെ ഇടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നമ്മൾ എക്സ്പെർട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് നമുക്ക് നല്ല ഫ്ലൂവൻസ് അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഒന്നും പറയുന്നത് ഡെറിവേഷനിലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലത്ത് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണടച്ച പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ടൈം സേവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മാർക്ക് രണ്ടര മിനിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതി അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ പോവും എന്നിട്ട് അവസാനം വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വീണ്ടും എടുക്കും അപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടിട്ടോ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടിട്ട് പൊക്കോണോ ഒന്നും
പിന്നെ വേഗട്ടെ പിടിവിട്ടിരിക്കില്ലേ മുന്നോട്ട് ചടിക്കട്ടെ ചടിക്കട്ട എവിടെയാ കിടക്കണ നോക്കിപ്പോ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലാതെ പക്ഷെ വിടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ട് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഓബ്ജക്ട് ആ വാക്കുകൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് 
place at a distance of 12 cm of the principal axis of a convex lens of focal length of figure of the focal length of 10 cm and the figure of the camera is the low. Focal length of the Focal length tends to be a little Point object in the Parana, Point object in the point object in the principal axis in point object on the Okay. Then object. Okay. You never run a point object to each other. Distance of 12 centimeter. 12 centimeter meter. I got it. Focal length of turn under. Convex mirror is placed to axially or axis. Convex mirror is on the other side of the lens at a distance of 10 centimeters. Uh, you better remember it. Convex mirror. Convex mirror. Convex mirror. Mm, distance of 10 centimeter. The 10 centimeter If the final image coincides with the object, oh, final image object might coincide with the final image object might coincide. The object is that object is the light ray in every Point of the time and the the अलग <laughs> Ah, the the अब शरीर क्या होने को चार दिन तक अवधि एक सेंटर लाना अब ये दूर होते हैं ना हम कब कब के तरह ये बट ये दूर हम ये दूर हम बताएं ना तो इधर ने आ आ गया मत लिया इधर ने रेडियस है ये बार बार ये अलग लिया रेडियस है Okay. Up with the answer, you can do it together. Find the focal length of the convex mirror. Is it a focal length of the F? F and R of the R R. If you have to have the positive and the capital R, you have to do it. R to F. R to F. Focal <laughs> This is the image of the image of the the image of 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 the 
अब हम तो वन बाय ए फोर इज इक्वल टू वन बाय बी माइनस वन बाय यू वन बाय ए फोर इन वैल्यू अन्ना तो जाते हैं अपने वैल्यू फोर के लिए तो टेल ना वन बाय टेन इज इक्वल टू वन बाय यू बी तो बारे इधर ये बड़ा मुझे बड़ा बारे टेन प्लस आर वन डिवाइड बाय बी इधर से टेन प्लस आर बन रहा है ये मतलब बी बढ़िया चीज क्यों ना जाना नहीं लग अब वो ना बोल तीर्च बोल दो रिपोर्ट करेक्ट हम कौन से हैं बोलना मुक्त बढ़िया तो जाने दो नाले जाने तेज़ भी ले आएगी जाने वन बाय टेन प्लस आर माइनस यू इस बारे में चल बाय मोड़ा तो माइनस वन बाय माइनस चल दो प्लस चल दो ना यानि तुम का आर वन तो बिकेम इस बोल लेना दी ना प्रश्न क्वस्टन नींदाइन नेगेटिव नेगेटिव आई पूंग एयर फोकसन फोकसन के अंदर इधर कन्वर्ट इन लेंस आ अगर कॉर्न वेक्स आ ना अब एयर फुट पॉजिटिव आई लेकिन तो एयर फुट नेगेटिव आप एंड लेंस आई पूंग डाइवर्जिंग लेंस आई पूंग अगर कॉर्न के आई पूंग यहाँ पर नहीं आया यहाँ पर नहीं लिया अर्थात जो 
13 13 and even in the general open. In a day, then you can have 13. Asia, as the pin of Asia, but no. Asia, but for no kid from the road to get family. Asia, 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 And the surplus is the power in combination. Load no convex length in the focal length of the rainbow negative. I kill off in a in a parana diverging length in the focal length F one in the concorva. So P is equal to P1 plus P2 to 1 by minus F1 plus uh, 1 by F2. So negative value. Ah, I'm going to say that. Determine the parameter of the combination terms of F1 and F2. If it's under one thing, it's under Power and nature of the combination. F1 in terms of F1 and F2. There, we don't have to do that. 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 F2 diverging negative. That's is the converging. F1 is the same. If you have a negative, if you have a change in the last power, you the power of the term. You can see the P is equal to P1 plus P2. It is minus. P is equal to P1 minus P2. You can see the step in the power of the in terms of F1 and F2. We can see the one by F2 plus one by F2. One by F one is equal to one. One by F is equal to one by F one minus one by F two. That is that is much easier. Isn't it? Right? But we are going to the other side. The other side is not. We are going to the determining one. What is it? Determining one. We are going to do the other side. Right? That expression is not there. The right one is not there. In the stomach, in the end, reflecting the scope of the grand advantage of the victory is better clarity, better quality than the reflecting idea and a chromatic operation, spherical operation. We are the course and near the other discussion. It is also close enough to objects. I got the capacity of Sonia, the right of the Randall of the Rayon of the Sunund. The character of the version. Okay, I will be able to get a little bit of a little bit of a little bit of a